à Nice, après Dunkerque, c'est désormais tout le Pas-de-Calais hein, qui est reconfiné ce samedi. La mesure va s'appliquer tous les week-ends jusqu'à la fin du mois de mars. L'objectif est de faire baisser le taux d'incidence qui est deux fois supérieur à la moyenne nationale. La plupart des magasins donc, vont fermer leurs portes une nouvelle fois dans le département. Maximilien Carlier a rencontré des commerçants exaspérés à Lens. C'est le coup de grâce. Voici comment les commerçants évoquent ce troisième reconfinement. Ils ont baissé le rideau hier soir, désespérés par la durée de ces mesures de restriction. Quatre week-ends, c'est énorme. Le mois de mars, c'est là où la collection elle commence à rentrer, les beaux jours qui commencent à arriver. C'est là où on travaille plus ou moins le mieux en entrée de collection. Là, bah, disons que ça nous freine. Alors il va falloir s'adapter encore, ouvrir plus tôt, les lundis, pendant la pause déjeuner. Mais à quoi bon Ça ne fera que limiter la caisse. Ça veut dire que le chiffre d'affaires va encore baisser. C'est dur pour nous de payer les fournisseurs, les salariés, ainsi de suite, les loyers. Pour faire avec, c'est tout. On n'a pas le choix. Et certains patrons, certains gérants se sentent clairement abandonnés. On ne peut pas nous laisser tomber comme ça. J'en appelle un peu aux élus, euh, aux préfets, de venir voir l'état des centres-villes et l'état aussi des salariés qui sont usés parce que bah, c'est toujours moins d'heures sup, c'est sur euh, des contrats arrêtés, c'est du chômage partiel, euh, il y a un ras -bol. Des aides, c'est ce que demandent ces commerçants pour compenser les pertes liées à la fermeture le samedi. Le samedi, c'est parfois 30% de leur chiffre d'affaires. Lance Maximilien Carlier, Europe 1.